各位同学，大家好，我是飞子老师，欢迎大家回到我们的 A I E D L Advanced English for Tourism and Hospitality Professionals。好，我们现在，嗯，这个礼拜呢，要跟大家分享的是 dining out 啊，出出去外面吃饭，出门吃饭。Do you like to dine out? Do you like to go to a restaurant? For your dinner, for any special occasions, so we're going to talk about word combinations and useful phrases about dining out. 好，那我们这讲里面呢，就要谈谈出外用餐这些有呃比较实用的单字，英英文单字。好，我们现在就来看看。首先呢，我们来 warm up 一下哈，来讲一些嗯讨论的问题。嗯、um, ，Question number one. Do you know how to order food in English? Have you ever done so? If so, was it easy to do so? 好，大家在这个画面上有看到呢，是这个英文的菜单，对不对？那菜单里面呢有很多这个啊、呃、不同的字，还有这个菜色的英文名字。那你有没有用英文点过菜呢？如果有，你觉得 is it easy to do so？ 是不是很简单呢？好。那第二个问题 ，question number two. What is your favorite appetizer, and what about main course and dessert? 好，来，我们来看一下这个画面上，呃，老师有标志的 appetizer。好，什么是 appetizer 呢？那 appetizer 又包括哪一些品项呢？好，那一样的，在同一个菜单里面，我们可以看到 salads， 可以看到 main courses， entrees。可以看到 side dishes， 也可以看到 desserts。好，那等一下呢，我们都会对这一些不同的 categories， 然后这些不同的菜式呢，呃，来聊聊，来讲一讲。现在呢，就要先让大家回答这两个问题。好，事实上还有三个问题。So would you send a dish back if it didn't taste good, or if you receive, uh, or if you receive the wrong food? 啊、uh, ，这边呢，费斯老师想要请问大家的问题是：你如果嗯点了一道菜，你觉得那个菜不够好吃，或者是那个菜送错了 ，Would you send it back？ 你会不会把这道菜送回去呢？好，那这三个问题呢，请你到讨论区去回答，然后当做一个暖身。那我们接下来就要看这个礼拜我们呃要谈到的 dining out。好，我们刚刚说了 appetizer 或者是 starter。大家还记得是什么吗？啊，其实是开胃菜的意思，对不对？从这个字面上，我们也可以看到 start 是开始。那一个 starter 呢，它会在你这个一餐开始的时候吃。好，顾名思义就是 appetizer 开胃菜，对不对 ？Means food served in a small portion portions for you to have before you get your main dish. 啊，就是说这些 small portions 比较小分量的这个开胃菜呢，通常是你在吃 main dish 之前会吃的啊。太大的 portions 一一道菜，它的分量大小叫做一个 portion， 对不对？那通常呢 ，appetizer 跟 starter 它们的 portions 都是比较小的，才不会你吃了开胃菜就吃饱了这样子也不行，对不对？ Examples of appetizers served at many American restaurants are shrimp cocktail. 啊，这个鸡尾酒虾，呃，他们这个做法呢是把虾，呃 ，boil 煮熟了之后呢，加一点 mayonnaise， 啊，就是加一点有有这种番茄味的，呃 ，mayonnaise， 然后他把它做成放在这个酒杯里面呢，看起来就很像这个 cocktail。啊，那像这样子的 appetizer 呢，就叫做 shrimp cocktail。那也有这个 fried calamari 啊，就是这个炸花枝圈、炸鱿鱼圈啊。Buffalo wings， 大家不知道喜不喜欢吃呢？就是这种辣鸡翅啊，他把鸡翅呢用一些很特别的酱汁做的有点辣辣的。These are very popular appetizers served at many American restaurants。但是呢，在意大利呢，我们就不是这样吃咯。啊、uh, ，我们的 appetizer 叫做 antipasti， 就是在你的 meal 一个 past 一个 pasto 呢，就是一个 meal。那在这个 meal 前面吃的这个菜呢，当然叫做开胃菜嘛。那意大利文的开胃菜叫做 antipasti，antipasti 
。好，那嗯，这些常常会在意大利餐厅里面看到的 antipasti 呢，有 prosciutto e melone， 就是这个哈密瓜，还有生火腿，也有 salami 啊。那在英文里面，我们也把这些 cure meat， 就是呃腌制的肉品，叫做 salami。那上个礼拜呢，我们教过 sauté， 对不对？我们聊过这个 sauté 是一种呃一种 cooking techniques 啊。那 sauté 呢，其实就是用这个油很快的啊，把这个食物炒过。那在意大利呢，有很多餐厅、餐馆，他们在这个嗯前菜会 serve 这个 sauté di vongole， 就是。炒这个快炒哈利啊，那 these are all appetizers from served at many Italian restaurants. Okay, 来我们来看一下例句。Let's get some buffalo wings as an appetizer. 好，那在这边大家记得了吗 ？Appetizer, starter, 开胃菜。好，那我们接下来看，开胃菜吃完呢，你就会吃 main course， 或者是你也可以叫它做 entree。啊、uh, ，entree 跟 main course 都是主菜的意思。This is the main plate, which usually, ah,、uh, which usually consists of meat, vegetable, or a starch. 啊、uh, ，那主菜呢，通常会有 meat 肉 ，vegetable 蔬菜，还有 starch。Starch 就是淀粉类，对不对？有时候你会有一些饭呐、啊，或者是一些啊、uh, 像面之类的啊。Uh, Entree is a way to refer to the main course, usually at fancier restaurants. Ah,、uh, 这个 entree 呢，其实就是主菜的意思啊，算是法文。那嗯， um, 主要的这个呃、uh, main plate 啊、uh, ，在你一餐里面，不是前菜，也不是甜点啊， uh, 主菜主菜叫做 entree。啊、um, ，我们来看一下这个例子啊。Uh. On my birthday, my boyfriend took me to my favorite restaurant, and I got T-bone steak as my main course. Ah,、uh, 我生日的时候呢，男朋友带我去我最喜欢的餐厅，那我就吃了这个 T-bone steak. 啊、uh, ，T-bone steak 在这边呢，讲的其实是丁骨牛排。大家知道啊，这种大牛排，因为它的骨头呢长得像一个 T 字形，所以就叫做 T-bone steak. 好 ，I'd like to order salmon, uh, salmon as my entree. 我想要点这个，嗯，鲑鱼当做我的主菜。好，我们接下来看 dessert。This is a sweet course eaten at the end of a meal. 啊、uh, ，就是你在整餐都吃完了，你就会吃这个甜点来收胃。For today's dessert, our chef prepared chocolate mousse, which is extremely delicious. 啊、uh, ，今天的甜点呢，我们的 chef。他准备了 chocolate mousse， 巧克力慕斯啊，是很好吃的。OK， 那大家知道什么是 soft drinks 啊、uh, ？Soft drinks 其实呢 ，they are carbonated beverages like Coke or Sprite， 是这种有气的 carbonated beverages， 有气的饮料，含气的饮料。These drinks are also called soda or pop 啊、uh,。他们另外的讲法呢，你也可以叫它叫这些有机的饮料叫做 soda 或者是 pop。Almost all restaurants in the United States will let you have as much soda as you can drink during your stay at the restaurant. 通常呢，在美国，呃，这个餐厅他们的习惯是，如果你去用餐，那这这这一餐的时间内呢，这些 soft drinks 都是可以无限量供应给你的哈，你想喝多少就喝多少。那这个例句我们来看一下 ，Fanta and Pepsi are my favorite soft drinks 啊，我喜欢喝芬达还有百事可乐 ，soft drinks。好，那相较于 soft drinks。House red or house white, ah,、uh, 这些呃、uh, 餐厅特选的红酒或者是白酒，这个就是有酒精的这个饮料了哈。Huh? House red or house white. 那我们也可以说 house liquor 啊、uh, ，这个呃、uh, 餐厅特选的 liquor， 呃、uh, 这些酒精浓度比较高的饮料哈。Huh? 那它就不是 soft drink， 对不对？它就是有含酒精的饮料。So if you are ordering a glass of wine or a drink with liquor， 那像这个调酒 cocktail margarita， 对不对？它就是一个 cocktail with liquor， 它里面有这个 tequila， 有龙舌兰嘛，对不对 ？So 
，呃、uh, ，you would like a cheaper brand， for example。啊、uh, ，你要这个价钱便宜一点的，通常呢，餐厅特选的这个 house red、house white 都是呃这个价钱最实惠的。So in this case, you can ask for the house wine or house liquor. 啊、uh, ，你不想花太多钱，那你就点 house red 或者是 house white， 呃、uh, ，house white， 对不对 ？So this will be the restaurant's basic wine or liquor. 好，这个是餐厅最基本款的这个葡萄酒，或者是烈酒 ，and it is usually the cheapest. 啊，刚刚 Faith 老师说过了，如果你想要省一点钱，那你就可以点这个餐厅特选的啊 ，house red, house wine, or house liquor. 好，我们来看一下例句。I'd like a glass of house red, please. 啊，这样你会说了吧？好，我们来看一下 the works. 什么叫 the works 呢？ Um, if a waiter asks you if you want the works, this waiter, she or he, means、um, wants to know if you want all of the options that come with the meal on it. Um, 这里其实说的是，譬如说你点呃、uh, 一个 hamburger。那我们来看一下下面的例子。If you order a hamburger and you have the option of getting ketchup, pickles, tomatoes, and lettuce on it, ah.、Uh, 如果你点汉堡 ，for example， 啊，当做例子，那你可以选呢，呃，是不是要 ketchup， 是不是要番茄酱，是不是要 pickles 这些腌制的啊，像酸黄瓜、腌黄瓜就叫 pickles。你也可以选要不要 tomatoes， 你可以选要不要这个加番茄 ，and lettuce 生菜。那这些呢，全部都是跟在汉堡一起的 options。好，可以加的这个选择配料。所以呢，如果你想要这些选择配料都加的话 ，you could say I'd like a hamburger with the works. 啊、uh, ，你就可以告诉他说，我这些配料都要加。那这一些可选择的配料呢，就叫做 the works. Okay. So at this point, the waiter, uh, the waiter, <laughs> sorry, excuse me. The waiter would know that you want all possible options on the hamburger. Ah,、uh, 你如果说你要呃这些所有的 works 的话呢，你的 waiter 就会知道所有呢可以加的，他都都把你加进去了。好，好，来看例句。I'll take the hamburger with the works, please. 好，很清楚喽。好，那现在呢 ，your turn. 该大家来做这个练习了。第一组练习呢，要大让大家这个先来听一段这个 video， 嗯 ，audio， 啊，听完了之后呢，要让大家做两组练习。所以呢，现在大家一边听的时候，一边要做笔记，哈、啊，把这个你听到的 key information， 啊，重要的资讯，把它记下来。那现在呢，专心哦，老师就要来放这一段这个 audio 了。Good evening. A table for two, please. Good evening, sir. Do you have a reservation? No. This way, please. Here's the menu. Something to drink. Yes. Anna, what would you like? For me, a beer, please. A glass of house white, please. And some mineral water. Here are your drinks.、Uh, are you ready to order? Would you like a starter? Yes. Can we have one prawn cocktail and? What's the soup of the day, please? It's leek and potato, madam. All right, one soup, and then to follow, I'd like the grilled fish, please. And then roast chicken for me. Very good. Anything else? Yes, a mixed salad, please. Here's your food. Enjoy your meal. Would you like to see the dessert menu? Yes, please. I'd like some ice cream. Certainly. What flavour? Chocolate, please. And for you? Nothing for me, thanks. And can we have two coffees and a bill, please? Thank you. Here's my card. How was your meal? It was very tasty, thanks. Especially the ice cream.
大家都应该听完了这一段这个啊 conversations。那现在呢，时间交给你啊，下载第一组的 task， 然后呢，做完之后，请你对答案。OK， 如果大家做完第一组了呢，现在我们要来做第二组的练习，一样是根据刚刚那一段这个 restaurant conversation 啊。那希望呢，你有把这个 key information 记下来，因为呢，这一组练习是要考你的这个 comprehension， 你的理解啊。所以呢，请你下载这个 dinner in a restaurant task two， 然后呢，做完之后一样，请你下载答案。呃，这个答案来做参考。那现在就把时间交给同学喽。OK， 呃，相信大家都已经做完两组练习，然后呢，我们现在要来谈谈，嗯，这些跟这个点这个 entree 啊，跟这个 main course， 尤其是 steak 啊，你点这个肉排有关的这个呃相关的这个字。好，第一个叫做 rare。什么叫 rare 呢？其实是凶的意思，对不对 ？So if you ask your food cooked rare, the meat will be red in the middle. 啊，如果你要它呃不是煮的这么熟，呃三分熟，比如说，那你的这个肉呢 ，in the middle is going to be red. 它中间是会红色的，还没有呃有点 pink, right? So most restaurants won't serve meat truly rare because um. Because of the chance that a guest could get sick, ah,、uh, 其实呃、uh, 很少这个餐厅呢，他会呃、uh, 就是完全提供生食啊， uh, 因为有时候生食呢不是呃、uh, 这么安全哈， uh, 可能会有这个生病的风险哈。Uh, however, if you like your meat served red, this is how you should order it. Ah,、uh, 你喜欢。嗯，比较生的肉的话呢，那你要记得咯，你要告诉你的 waiter 说 ，I like my steak， 呃、uh, ，rare， it tastes better that way。啊，这边有一个这个 typo steak， 啊、uh, ，s t e a k。好，那 medium rare 呢，就是半熟，对不对？ This is a common way meat is served in a restaurant. Ah,、uh, 很多人喜欢它，就是不要过熟，但是也不要过生哈，一半熟，恰当的熟度。So ordering your meat medium rare means ah、uh, will get you meat that is just a little bit red in the in the center, but not too well done. Ah,、uh, 呃，你如果点这个呃。五分熟，它就是中间会还有一点点 pink， 对不对？但是不会流血或者是感觉很生哈。好，我们来看一下例句。I like my steak medium rare. I like it to be a little red in the middle, but not so red that it's almost bloody. 好，呃，大家应该知道，如果来意大利玩，然后去到 Florence， 去到这个佛罗伦斯，很多人都会选择吃这个 b i s t e c c a 啊，这个 Fiorentina 就是这个佛罗伦斯大牛排。那这个佛罗伦斯大牛排呢，它很有名的就是 It is served red, rare， 啊，就是它很生哦。有时候这个一公斤大牛排端上来，它还是有一点点血的。那很多台湾的这个旅客呢，来到 Florence， 他们其实就会要求，呃，这个餐厅把它煮到 medium rare or well done， 哈，就是把它煮熟。但是呢，对意大利人来讲呢，这个呃 b i s t e c c a Fiorentina 这个佛罗伦斯大牛排呢，它就是要吃生的。好，这个是题外话，跟大家稍微聊一聊。好，那我们来看一下第三个 ，well done， 哈，全熟 ，meat ordered well done。Will be cooked so there is no red at all. Ah,、uh, 就是全部呃、uh, 已经 properly cooked， 已经整个煮熟了，煎熟了，所以就完全没有红色了。Ah,、uh, the meat will come out a little tough. Ah,、uh, 肉有一点硬，我们可以说 it's a little tough. Ah,、uh, but there isn't much chance that you'll get sick. 那既然都已经煮熟了，当然是在这个食品卫生上是最安全的，对不对？好，这个例句 ，Keep my steak on the grill for a little longer. I like it well done. 啊，你就把我的肉这个放在 grill 上面再煮久一点没有问题。I like it well done. 啊，我喜欢把它煮到就是烤到全熟。好。
那我们再来看呃几个这个呃很有用的这个餐厅的用字或是烹调的用字啊。第一个是 blackened， 它是一个形容词，是 an adjective。什么是 blackened 呢 ？If you order your meat blackened, okay, please. I'd like to have my meat blackened. 啊，你要把它弄黑的意思。那这边呢，它其实要说的是 ，the chef will cook the meat at high heat in a lot of pepper and other spices. 啊，就是呃，其实这样子烹调的方法是，你在一块鱼肉或者是这个嗯鸡肉或是牛肉上面呢，你沾了很多 pepper。或者是 spicy 香料啊，然后呢，再把它上去烤。那烤了之后呢，这个香料遇到火，它就会呃变成黑色的啊 ，black blackened 把它变黑啊。好 ，the meat whether it is chicken or fish will have a black color when it is served. 啊，那这个送上来的时候，你就会看到它的表面呢是黑黑的。好，那我们来看一下例句哦。I asked for blackened catfish. 这个鲶鱼 catfish. The fried catfish is good, but it is not as healthy. 啊、uh, ，有时候这样子 blackened 过的这个嗯、um, 肉呢是蛮好吃的，可是有时候你会担心这个健康问题，对不对？好，那我们来看一下这个右边 blackening is a cooking technique. 啊、uh, ，你把它烤黑、烤焦，呃、uh, ，弄弄黑的意思。So If you want to use it in a verb form to blacken, ah,、uh, 动词 to blacken, you can say to blacken chicken or fish. 好，学会了哈。再来，我们来看一下 side items, side dishes, or simply we call it sides. 啊、uh, ，这些呢其实就是配菜的意思。你可以叫它 side items. 啊、uh, ，复数。那单数呢就是 side item. 那你也可以叫它 side dishes， 呃、uh, ，side dish， 或是直接什么都不要加，你就说 side sides， 哈、huh? ， there， 呃、uh, ， these are food items like vegetables or potatoes that come with the main course that you order。通常你在点一个 main course， 你在点一个主菜的时候呢，你会点一个配菜，对不对？因为你的主菜呢都是 protein， 都是这个蛋白质。比如说是肉或是鱼，对不对？那你就会要有一个 side item 啊，这个配菜来搭配。那这个配菜呢，可以是 vegetable， 可以是蔬菜，也可以是 potato starch， 对不对？淀粉。好 ，many restaurants will let you decide sides. You want to accompany the meal you've ordered. 啊，你来配搭配这个动词呢，叫做 accompany。Okay, so you can choose your own side that you want to accompany the meal you've ordered. 你可以选一样配菜来搭配 accompany the meal you've ordered. 啊，搭配你刚刚点好的食物。Okay, 好，在结束这个 Part One 的呃之前呢，要请大家呃再来做一个练习啊。这个练习呢叫做 Restaurant Review 啊。这个 restaurant review 呢，是要请大家来填空。好，请大家到这个档案下载区下载了第三组练习 restaurant review 之后呢，做完练习，请你下载这个答案来参考。那 Face 老师呢，就要把这个 Part One 的 video 停在这边，把时间交给大家喽。等一下，我们再来继续。